దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా నిండు వందనాలు మీరందరూ బాగున్నారా ఆయన కృప చేత మీరందరూ కూడా నింపబడి బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే ప్రతిరోజు ఉదయం అలాగే సాయంత్రం మూటు కూడా మరి మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఆయనకు మహిమను చెల్లిస్తున్నాను కొందరు చక్కగా ప్రకటింపబడిన అంశాన్ని గురించి మరి పరిశుద్ధాత్మను గురించి ప్రకటించినప్పుడు కొందరు నాతో ఫోన్ చేసి కొన్ని విషయాలు చర్చించారు సంతోషపడుతున్నాను వారు బలపరచబడ్డారని ఐపీసీ సహవాసం నుండి కొందరు అలాగే ఎల్ఈఎఫ్ సహవాసం నుండి మరికొందరు ఇలా పలు సహవాసాల నుండి మరి సేవకులు కానీ విశ్వాసులు కానీ ఫోన్ చేసి వారితో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతున్నారని వారు పంచుకుంటున్న సందర్భాల్లో ప్రియులరా నిజంగా చాలా సంతోషం కలుగుతుంది దేవుని నామానికి సమస్త మహిమ కలుగునుగాక మరి ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన దినం మనం బీ స్టిల్ అన్ నో దాట్ ఐఎమ్ గాడ్ ఓరక్కుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకునుడి అనే అంశాన్ని ధ్యానించటం ప్రారంభించాం ఆయన కృపలో మరి ఈ దినం ముందు కూడా అంశాన్ని మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం చూడండి మూలవాక్యంగా కీర్తనల గ్రంథం నలభై ఏడవ కీర్తన పదవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం కీర్తనలు నలభై ఏడవ కీర్తన పదవ వచ్చిన ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకునుడి అన్ని జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగదును ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు ఉన్న పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాలం ముందు ప్రభ సజీవులముగా మిమ్మల్ని స్థుతించి మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన మీ నామమును బట్టి మీ సన్నిధిలో మీ జీవం కలిగిన మాటలను వినే గొప్ప కృపను నాకు మీ బిడ్డలకి ఇచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నా తండ్రి నాతో ప్రభు మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడిన ఆత్మ ద్వారా నన్ను మమ్మను మీరు బలపరిచి మీరు ఆగడ కొరకు మెలకు కలిగిన ఆత్మ చేత సిద్ధపరచమని ఏసు నామమునందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గడిచిన దినమందు మనం దేవుని వాక్యాన్ని చక్కగా నేర్చుకుని ఉన్నాం బీ స్టిల్ అండ్ నో దాట్ ఐఎమ్ గాడ్ ఓరకుండుడి నేనే దేవుడునని తెలుసుకునిడి అనే ఆ మాటలో దేవుడు తనంటున్న ఆ మాటలో ఉన్న భావం ఆ మాటలో ఉన్న సత్యం అర్థాన్ని ప్రభు మహాకృపలో మనం నేర్చుకుంటూ ఒక విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా చూసాం అదేమిటంటే దేవుడే మనకు సమాధానాన్ని ఇస్తాడు అంటే దేవుడే ఎక్కువ శాతం మనల్ని ప్రతీ విషయంలో ఏ శోధన వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా నువ్వు కేవలం మౌనంగా ఉండు ఓరకుండు కార్యం చేయటం నా పని నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుని ఎదురుచుడు నీ పక్షాన నేనేం చేస్తానంటున్నాడు ఆయన కార్యం జరిగిస్తున్నాడు అంటే ఒక మాటలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నీ మౌనము నువ్వు ఓరకుండి నా మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే నువ్వు బలం పొందుకుంటావు బలపరచబడతావు ఆ విధంగా నేను నీ పట్ల కార్యాన్ని జరిగిస్తా అని చెప్పని దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా ప్రియులరా మనందరితో కూడా గడిచిన దినమందు చక్కగా మనతో మాట్లాడారు అయితే ఈ దినమందు రెండవదిగా ఆయన మనం ఓరకుండి ఆయన దేవుడని మనకి ఎట్లా ఆయన తెలియజేస్తాడంటే మనం ఓరుకుండినప్పుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఆయన సమాధానాన్ని ఇచ్చి తెలియజేస్తాడు హీ గివ్స్ క్వైట్నెస్ రెండు గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్రబుల్ నీకు వచ్చిన శ్రమ కంటే నీకు కలిగిన నింద అవమానము కంటే ఆయన ప్రేమ ఎంతో ఉన్నతమైనది నాకు నీకు మన జీవితంలో కలిగే శ్రమల కంటే ఆ దేవుని ప్రేమ ఎంతో గొప్పదైనది మహోన్నతమైనది పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుదాం అషియ గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం దయచేసి చూద్దాం రండి ప్రియులరు అందరూ అషియ గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నుండి ఇరవయవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం యషియ గ్రంథం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచనం నుండి ఇరవయో వచనం వారికి చదువుదాం నీతి సమాధానము కలుగుజేయును నీతి వలన నిత్యమును నిమ్మలము నిబ్బరము కలుగును అప్పుడు నా జనులు విశ్రమ స్థలమునందును ఆశ్రయ స్థానముల ఎందును సుఖకరమైన నివాసముల ఎందును నివసించదరు అయినను అరణ్యము ధ్వంసమగునప్పుడు వడగండ్లు పడును పట్టణము నిశ్చయముగా కూలిపోవును సమస్త జలముల యొద్దును విత్త 
కీర్తనములు చల్లుచు ఎద్దులను గాడిదలను తిరగనిచ్చు మీరు ధన్యులు ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక గాడ్స్ ప్రొవిజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ గాడ్స్ పర్పస్ ఫర్ యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ హార్ట్ అటాక్ నేటి ఉదయకాల ముందు ఈ లేఖనాలలో పదిహేడు నుండి ఇరవై వచ్చిన నాళ్ళలో ఉన్న సత్యం ఏమంటే ప్రభునందు ప్రియులరా మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సినది నీకున్న సమస్యలన్నింటికంటే నీ దేవుడు నీకు ఇచ్చే ఆ సమకూర్పు ఉంది ఏదైతే ఉందో అది చాలా గొప్పది నువ్వు నేను నిజంగా మన దేవుడు మహోన్నతుడు ఆశ్చర్యకరుడు గొప్పవాడు అని నమ్మితే ఒక వ్యాధి నీకు వచ్చినప్పుడు ఒక బాధ నీకు కలిగినప్పుడు ఆ బాధ అమ్మో నా ప్రాణం పోయిద్దేమో ఈ వ్యాధి ఇంకా నాకు తగ్గదేమో అని నిన్ను భయపెడుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా నీ దృష్టిలో నీకు వచ్చిన వ్యాధి కంటే నీ దేవుడు చాలా తక్కువని నీ వ్యాధి చాలా పెద్దదని గొప్పదని నీ దేవుని వల్ల కానిదని కాబట్టే నువ్వు దానికి భయపడుతున్నావు నీకు వచ్చిన నింద నీకు వచ్చిన అవమానం విషయమై కుంగిపోతూ నేను చచ్చిపోతాను నేను ఇంక దేనికోసం బతకాలి ఎందుకోసం బతకాలి అని ఆ మాటలు మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఒక మూర్ఖురాలిగా యేసుక్రీస్తు నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా బాప్తీస్మం పొందిన బిడ్డవై కూడా దాని అర్థం ఏమిటంటే నీకు వచ్చిన నింద నీకు వచ్చిన అవమానాన్ని తీయలేనంత నీ మీద నుండి తొలగించలేనంత శక్తిహీనుడు నీ దేవుడని అబునందు నిజమైనగా ప్రియులారా నువ్వు నిజంగా నీ దేవుడు బలవంతుడని గనుడని మహోన్నతుడని సర్వమును సృష్టించిన సృష్టికర్తనే సంగతే గనక నీకు నిజంగా అర్థమైతే నాకైనా మీకైనా నువ్వు నేను భయపడిపోము బెంబేలెత్తిపోము అప్పులు తీరవేమో అప్పులు పాలైపోయాను నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాదేమో నా వయసు అయిపోతుంది ఈ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమే ఇంకా నా పంట ఇంకా పండదేమో నా చెరువు పండదేమో చేను పండదేమో నాకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరేమో లేదా నా ఈ రోగం తగ్గదేమో ఇలాంటి ఆలోచనలకి నీలోకి చోటే ఉండదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎప్పుడు నీవు నీ దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ప్రాణం ఇచ్చేంతగాని సిలువులో నీ పట్ల చూపించిన ఆ ప్రేమ నీవు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీ సమస్య కంటే నీ దేవుని ప్రేమ బలమైనదని గట్టిదని గొప్పదని నువ్వు గ్రహించినప్పుడు దేనికి భయపడవు ఏ సమస్యకి భయపడవు ఏమంటావు తెలుసా నా దేవుని చిత్త ప్రకారంగా నా పట్ల జరుగునుగాక ఆమె ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ శోధన వచ్చినా వ్యాధి వచ్చినా ప్రభువ నీ చిత్తమే నా పట్ల సిద్ధించాలి ఇది నీ చిత్తం కాదు నేను అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా ఇది సమర్పణ ఇది ప్రార్థన ఇది నమ్మకం అంటే ప్రభునందు ప్రియ సోదరి సోదరుడ మౌనంగా ఉండటం అంటే ఓరకుండటం అంటే ఆయన నీ దేవుడని నువ్వు ఎప్పుడు చూడగలుగుతావంటే అనుభవపూర్వకంగా వ్యక్తిగతంగా నువ్వు ఆయనకు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు మౌనంగా ఉండి ఒకరు మాట అంటే పది మాటలు తిరిగనే వరకు మనం నిద్రపం ఒకరు మనకి ఏదైనా చేయకూడదు చేస్తే ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చిందో తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇచ్చే వరకే మనకు అసలు నిద్ర పట్టదు ఎలాంటప్పుడు మనం ఏ విధంగా దేవుని బిడ్డలు మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఏ విధంగా మనం ఆయనకు విశ్వాసంగా సాగులమని మనం మనల్ని మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఓ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించేయండి దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా నేటి ఉదయకాల ముందు సెలవిస్తున్న సత్యం ఏమంటే ఆయన ప్రేమ అనేటువంటిది మనకు కలిగే ప్రతి సమస్య కంటే గొప్పది గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్రబుల్ నీకు వచ్చే కష్టం కంటే బాధ కంటే కూడా గొప్పదైనది నీ దేవుని ప్రేమ అలాగే ఆయన ఇచ్చే సమకూర్పు పోషణ అనేటువంటిది నీకున్న ప్రతి బాధకి కష్టం కంటే కూడా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అది గుండెలో నిప్ప లేకపోతే వెన్నెముకలో నిప్ప నరాల బలహీనత ఏ వ్యాధి అయినప్పటికీ కూడా ఆ వ్యాధి కంటే నీ శరీరంలో ఉన్న బలహీనత కంటే నీ దేవుని యొక్క సమకూర్పు నీ దేవుని యొక్క ప్రేమ నీ పట్ల గొప్పదై ఉన్నది ఆ ప్రేమను నువ్వు అనుభవిస్తే ఆత్మీయంగా ఆటోమేటిక్గా నీ శరీరంలో ఉన్న ప్రతి రుగ్మత వ్యాధి బలహీనత నజరని ఏసు నామంలో ప్రతి చీకటి శక్తి తొలగిపోయింది ఆమెన్ నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కీర్తనల గ్రంథం అరవై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం చూడండి ఒకసారి నాతో పాటుగా అరవై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడవలసిందిగా ప్రేమతో మనం చేస్తూ ఉన్నాను అరవై రెండవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చినము జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇంచుడి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ప్రతి సందర్భములో ప్రతి సమయమందు 
మనలో కావాల్సింది ఏంటంటే మన దేవుని మీద మనకు నమ్మకం నమ్మకం అనేది ఆయన ఎందుకు మనం ఉంచకుండా ప్రియులరా ఆయన మన పట్ల ఏ కార్యాన్ని కూడా జరిగించడు ఆయన జరిగించాలని మనం ఆశపడకూడదు ఎందుకంటే నమ్మకం అనేది నువ్వు దేవుని మీద కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీ పట్ల ఆయన కార్యాలు జరిగించేవాడిగా ఉన్నాడు ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాలం ఉంది వాక్యం ఉంచున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మరొక వాక్యాన్ని కూడా మనం చదువుదాం చూడండి నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినని కూడా మనం చదువుకుందాం నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినము ఆయన తుఫానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణిగిపోయెను అవి నిమ్మలమైనవని వారు సంతోషించిరి వారు కోరిన రేవునకు ఆయన వారిని నడిపించను ఆమెన్ మనందరికీ కూడా చాలా బాగా సుపరిచితమైనటువంటి లేఖన భాగం క్రొత్త నిబంధనలు ప్రియులర మనం చూసినట్లయితే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రకటింపబడిన ఈ మాట పాత నిబంధన ఉంది ఇప్పుడు మనం చదివిన ఈ వాక్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆనాడు ఎర్ర సముద్రం ఎదురైనప్పుడు అరణ్యములో ప్రయాణిస్తున్న క్రమంలో ఫరో మరి వెనక నుండి ఫరో సైన్యం తరుముకుంటూ వస్తుంది ఇస్రాయల్ను చిక్కించుకోవడానికి ఎదురుగుండా చూస్తే ఎర్ర సముద్రం ఏం చేస్తారండి ప్రిల్లరా వారు సనుగోవడం మొదలుపెట్టారు దేవుని శక్తిని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు ప్రిల్లర ఆనాడు వారు చేసిందే మన పితరులు చేసింది నేడు మనము చేస్తున్నాం శ్రమ వచ్చేవారికి కష్టం వచ్చేవారికి నింద అవమానాలు వచ్చేవారికి చక్కగా ప్రార్థన చేస్తున్నావు క్రమం తప్పకుండా ఆరాధనకు వస్తున్నావు కానీ ఎప్పుడైతే ఒక శ్రమ వస్తుందో ఓ శోధన వస్తుందో నీ కళ్ళ ముందు లేదా నీ కుటుంబంలో జరగకూడదు ఏదన్నా జరిగి లేదా నీకు అనారోగ్యం వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నావో తెలుసా దేవుడు ఏం చేశాడు ఎందుకు ఇంకా దేవుడి దగ్గరికి నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా వారి జీవితాలు బాగున్నాయి వారు మంచి ఇళ్ళు కడుతున్నారు కార్లు కొంటున్నారు మంచి మంచి సంబంధాలు వస్తున్నాయి ఇలా లోక సంబంధంగా కంపేర్ చేసుకుంటున్నావు నేను నువ్వు లోకస్తులతో నేను నువ్వు కంపేర్ చేసుకుంటున్నావు కానీ ఒక సత్యం నువ్వు గుర్తించట్లా నీలో నీకున్న ఆత్మకు పొందిన ఆ రక్షణ ఆత్మకు కలిగిన ఆ కాపుదల వారికి లేదు వారి అంతం నిత్య జీవం కాదు నరకం కానీ నీ యొక్క అంత మీద అయితే ఉందో ఈ లోకమందు నువ్వు శ్వాస విడిచిన మరుక్షణం నీ ఆత్మ పరదేశులో ప్రభు దగ్గర ఉంటుంది కారణం నువ్వు ఆయన ఎందుకు ఉంచిన విశ్వాసం ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ లోకముందు నీకు ఒక మంచి ఇల్లు లేకపోయినా ఈ లోకముందు నువ్వు ఒక మంచి పదవి పొందుకోకున్నా పొందుకోకపోయినా ఉద్యోగం వచ్చినా రాకపోయినా కానీ ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితం ఏమిటయ్యా అంటే నీకు నువ్వు చూస్తున్న మనుషులకు మరణం ఖచ్చితంగా వచ్చింది ఆ మరణం తర్వాత నిత్యము నరకంలో ఉండాలా నిత్యము నిత్య జీవంలో ఉండాలా అనేది డిసైడ్ చేసేదే నమ్మకం విశ్వాసం అటు విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని నీ దేవుని మీద నువ్వు కలిగినప్పుడు ఆ నమ్మకాన్ని ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు నువ్వు నిలబెట్టుకోవాలి చూపించుకోవాలి ఎలా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా అరవై రెండవ ఆ యొక్క కీర్తనలో మనం చదువుకున్నట్లుగా ఆ యొక్క ఎనిమిదవ వచ్చిన మందు ఆయన ఎందు ఎప్పుడూ కూడా మనం నమ్మకం ఉంచాలి ఆయన హృదయం మన హృదయాలను ఆయన సన్నిధిలో కుమ్మరించాలి ఆనాడు ఆ పితరులైనటువంటి ఇస్రాయల్కి జల ఆ యొక్క ఎదురు వచ్చినప్పుడు ఏది ఆ ఎర్ర సముద్రం వారు నాయకుడైన మోసం మీద సనుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ సమాధులు లేనట్టు ఎక్కడ ఐగుప్తులు సమాధులు లేనట్టు మమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా చంపడానికి అని చెప్పని మాట్లాడారు ప్రభునందు ప్రిల్లరా ఈ వాక్యం వింటున్న ఓ సహోదరి ఓ సహోదరుడా నీ సేవకుడి మీద ఎన్నిసార్లు నువ్వు తిరగబడ్డావు నీ సేవకురాల మీద ఎన్నిసార్లు నువ్వు లోబడకుండా మాట్లాడావు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు పాపం చేస్తున్నావని సరిదిద్దుకోమని హెచ్చరిస్తున్నప్పుడు నిజంగానండి ఎంత బాధ కలుగుతుందో సంఘస్తుల్లో బాప్తిస్మం పొందుకుని దేవుళ్ళలో నడిచేటువంటి బిడ్డలు ఒక్కసారిగా ఈ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్లు అని చెప్పి పాప క్రియ పాప పాపపు క్రియలతో లోక సంబంధమైనటువంటి అచ్చీకటి క్రియలతో వారి జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారని తెలిసినప్పుడు నిజంగానండి ప్రాక్టికల్గా ఒక కాపురిగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను సంఘ విశ్వాసాన్ని గద్దిస్తుంటే అతడు అసలు అర్థం చేసుకోవట్లేదు నా పాప మీద నా మీద ఉంటుందిలే నేను మాత్రం డ్రామాలోకి వెళ్లాల్సిందే ఏంటి ఇది ప్రిల్లర ఆలోచించండి ఎంతగా దుష్టుని యొక్క ఆ యొక్క దుష్టుని సంబంధమైనటువంటి ఆ క్రియలతో తన జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు బాప్తీస్మం పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి నేటి ఉదయకాలం ఉంది ఈ వాక్యాన్ని ఎందుకు ప్రిల్లర నేను ఈ విధంగా మీ ముందు ప్రకటిస్తున్నానంటే ఈ వాక్యం ఉంటున్న నీలో ఎవరిలోనైనా మనలో గనక ఇలాంటి జీవితం ఉంటే నీ దేవుడు నిన్ను గురించి ఎంతో బాధపడుతున్నాడు ఆయన నామానికి నీ వల్ల అన్ని జీవుల మధ్య అవమానం కలుగుతుందని నువ్వు గుర్తించాలి ఈ లోకంతో స్నేహం దేవునితో వైరు మన దేవుని లేఖనం సెలవిస్తుంది అలాంటప్పుడు నువ్వు లోకాన్ని లోక సంబంధం విషయాలని ఎలా నువ్వు ఏర్పరచబడిన జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా జీవిస్తున్న సమయంలో వాటికి ఎలా చోటిస్తావు మళ్ళీ తిరిగి వాటి వైపు ఎలా వెళతావు ఎలా వెళగలుగుతున్నావు కుక్క తన వాంతికి కక్కి తిరిగినట్లుగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా 
నేటి ఉదయకాల ముందు వాక్యం ఉంటున్న ఓ నా సహోదరుడు సహోదరి ఆ రోజు జల ప్రళయం సహితం ఆ తుఫాను ఆ సమస్తము కూడా ఆ ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా అయిపోయింది క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులతో కలిసి వెళ్తుంటే దోనిలో ఆయన ఉన్న ఒక దోని తప్ప మిగతా దోనులు అన్నింటిలో ఒక నీళ్ళు వచ్చి పడవలో మునిగిపోతుంది ఆయన ఉన్న దోని మునిగిపోతుంది మిగతా దోనులన్నింటిలో ఏ వేటిల్లోనూ నీళ్ళు లేదు కదండి ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఎవరైనా వాళ్ళేమనుకుంటారంటే తుఫాన్ వస్తే అలలు వస్తే మిగతా పడవలు మునిగిపోతే కానీ మా పడవ మునగదు ఎందుకంటే మా దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు ఏ సై ఉన్నాడు బట్ కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఆయన ఉన్న పడవలో మాత్రమే నీళ్ళు వస్తాయి మిగతా పడవల్లోకి ఏ పడవల్లోకి నీళ్ళు లేవు వీళ్ళు భయపడిపోతున్నారు అయ్యో బోధు కూడా మేము నశించిపోతున్నామయ్యా నీకు చింత లేదా పెద్ద పెద్ద కేకలు పెడుతున్నారు అని లేచి ఒక్కటే మాట గల నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండం అన్నాడు అంతే ఊరుకుండం అన్నాడు ఒక్క మాట ఆయన సెలవిచ్చిన వెంటనే జల ప్రళయం ఏమైపోయింది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అక్కడ ఉన్నటువంటి అలలు సహితం ఏమైపోయినాయి ఆ తుఫాను సహితం ఏమైపోయింది నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన ఆయన మరొకసారి చదువుదాం ప్రియులారా చదవండి ఒకసారి నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినాం ఏం జరిగిందండి అక్కడ అంటే మనందరం కూడా చూసాం ప్రియులారా నిమ్మలమైపోయింది ఆయన తుఫానును ఆపివేయగా దాని తరంగములు అణిగిపోయాయి ఆమెన్ తుఫాను దాని తరంగాలు సమేతం అణిగిపోయాయి అంటే ప్రభునందు పిల్లర ఎంత గొప్ప మహిమ కలిగిన దేవుడు ఆయన ఎంత గొప్ప శక్తిమంతుడు ఆయన సృష్టిలో భాగము కాబట్టి సముద్రము కూడా ఆయన సృష్టికర్త కాబట్టి ఆయన మాటకు లోబడింది మరి నేటి ఉదయ కాలం ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు నేను కూడా ఆయన సృష్టిలో భాగమే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ సముద్రం కంటే కూడా ఎంతో ఇష్టంగా మిక్కిలి తన పోలికి నుంచి సృష్టించుకున్నాడు నిన్ను నన్ను మరి ఆయన మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం ప్రిల్లరా ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా మనం నిజంగా మన దేవుని ప్రేమ మనకు వచ్చిన సమస్య కంటే కష్టం కంటే బాధ కంటే గొప్పదని మనం గ్రహించిన జీవితాలతో మనం ఉన్నామా నిజంగా నీ దేవుని ప్రేమ మిక్కిలి గొప్పదని ఉన్నతమైనదని కనుక నువ్వు గ్రహిస్తే ఏసన్న గారు చక్కని పాట ఏం ఆయన పాడిన పాటలో కూడా ఆయన ఒక పాట చక్కని పాట పాడారండి ఆయన పాటలో ఏమంటారండి ఈ లోక శ్రమలన్నీ కూడా అసలు నీవు నా నేను పొందబోయే ఆ మహిమని లేదా నువ్విచ్చే నాకు ఆ కృప ఎదుట ఈ శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావే అనేటువంటి ఒక పాట ఆ చరణం చాలా చక్కగా బాగుంటుందండి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నిజంగా అది ఆత్మీయంగా దేవునిలో ఆశతో ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి మాత్రమే ఆ విధమైన మాటలు అనగలవు అనగలరు ఆ విధమైనటువంటి అనుభవాన్ని కూడా అనుభవించగలరు ప్రభునందు ప్రియులారా దేవుని మీద తిరగబడుతున్నారా చనుక్కుంటున్నారా లేక ఆయన కొరకు నిందలైన అవమానాలైన శ్రమలైన హింసలైన భరించడానికి సిద్ధంగా ఉండి నేను ధన్యుణ్ణి ఆయన నిమిత్తం హింసింపబడితే అని చెప్పని గర్వంగా ప్రభు కొరకు నిలబడుతున్నారా నేటి ఉదయ కాల ముందు ఒక్కసారి మనల్ని మనం ప్రభునందు ప్రియులారా ఆలోచన చేసి పరీక్షించుకుందాం పరిశీలించుకుందాం వాక్యం వింటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం ద్వారా దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉండగా హీ మేక్ ద స్టోమ్ అన్ ఎ కామ్ సో దట్ ద వేవ్స్ ఆఫ్ ఆర్ స్టిల్ గాడ్ విల్ కామ్ ద వర్ స్టోమ్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అలాగైతే ఇక్కడ మనం చదివిన నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన మందు ఉన్నటువంటి ఆ తరంగాలు నిమ్మలమైపోయి ఆ జలప్రాలయం సహితము ఆ తుఫాను సహితము నిమ్మలమైపోయిందో ఆయన మాటకు లోబడిందో అలాగే ప్రభునందు ఓ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ జీవితంలో ఇలాంటి శోధనలు శ్రమలు తుఫాను లాంటి ఈ తరంగాలు లాంటి అల్లలు నీళ్ళు జీవితంలో ఏ విధంగా ఏ రూపంలో వచ్చినా అది నిందల రూపంలోనే వచ్చినా అవమానాల రూపంలోనే వచ్చినా సూటిపోటి మాటలతో నిన్ను బాధ పెట్టి గాయపరిచేవిగానే వచ్చిన ఆ తుఫానును ఆపివేయగలిగిన ఆ తరంగాలను ఆపివేయగలిగిన అణిగిపోచేయగలిగిన దేవుడు నీ పక్షాన ఉన్నాడని చెప్పని నీవు నేను గుర్తిస్తే మనం మౌనంగా ఉంటాం బాధపడం భయపడం సూసైడ్ చేసుకోవడానికి అస్సలు ప్రయత్నించవు ఎందుకు నా దేవుడు నాకు వచ్చిన శ్రమ కంటే నా మీద మోపబడిన నింద కంటే అవమానం కంటే గొప్పవాడు ఆయన నా మీద ఉన్న నింద నా అపనిందలన్నీ తొలగించి నా తలను లేవనెత్తగలిగిన వాడు ఆయన పనికి మాలిన వాడి నేను ముద్ర వేయబడిన నా జీవితాన్ని పనికి వచ్చేవాడిగా చేయగలిగిన దేవుడు నా రక్షకుడు అని చెప్పి విశ్వాసంతో ధైర్యంగా ఉంటావే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నీ జీవితంలోకి అధైర్యాన్ని అనే దాన్ని రానివ్వవు ప్రీ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న నా ప్రీ దేవుని బిడ్డలారా బీ స్టిల్ అండ్ నో దాట్ ఐఎమ్ గాడ్ అనే మన ఈ అంశం అందు ఓరకుండుడి నేనే దేవుడినని తెలుసుకునిడి అనేటువంటి మన ఈ అంశంలో మొదటిగా మనం చూసాం ఆయన మనకు ఆయనే దేవుడని మన పట్ల మనకు 
ఆయన దేవుడై ఉన్నాడని ఇతరులకు ఎలా తెలియజేస్తాడంటే మనకు మొదట సమాధానాన్ని ఇస్తాడు రెండవదిగా ఆయన గాడ్స్ లవ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్రబుల్ రెండవదిగా ఆయన మన పక్షాన ఉన్నాడని మనకు వచ్చిన సమస్యలు శ్రమలో శోధనలో నిందనలు ఆయన ప్రేమ గొప్పదని ఆ సమస్య కంటే నింద కంటే కలిగిన అనారోగ్యం కంటే నువ్వు గ్రహించి నప్పుడు నీ దేవుడు ఏమిటి ఆయన నీకు అర్థమవుతాడు అన్యజనుల మధ్య నామానికి మహిమ కలుగుతుంది మూడవదిగా ప్రియులరా హియరింగ్ హిజ్ స్టిల్ స్మాల్ వాయిస్ రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినని చదువుదాం రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాన్ని ప్రియులరా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారు చూడండి రాజుల మొదటి గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినము ఆ భూకంపమైన తరువాత మెరుపు పుట్టిను కానీ ఆ మెరుపునందు యహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మలముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును గాక గాడ్ స్పోక్ టు ద ప్రాఫిట్ ఎలాయ నాట్ ఇన్ ద గ్రేట్ విన్ ఆర్ ఎర్త్ క్వాక్ ఆర్ ఫైర్ బట్ ఎ స్టిల్ స్మాల్ వాయిస్ అండ్ గాడ్ వాజ్ ఇన్ ద వాయిస్ గాడ్ డస్ దిస్ ఫర్ యూ అండ్ and i each day through his holy spirit amen ikkada spashtanga manaku ardham avutunna vishayam emante 12 vachina mandu prilara aa bhoo kampamaina taruvata merupu puttenu gaani aa merupu nandu yehova pratyakshamu kaaledu merupu aagi poga mikkili nimmalamuga maatladu oka swaramu వినబడెను ఆ మెయిన్ ఇక్కడ భూకంపం కలిగింది భూకంపం కలిగిన సమయంలో దేవుని వాక్ అక్కడ ప్రత్యక్షత కాలేదు అలాగే ప్రియులరా మెరుపు పుట్టింది ఆ మెరుపులో కూడా దేవుడు మాట్లాడలేదు కానీ ఆ మెరుపు అయిపోయిన తరువాత మిక్కిలి నిమ్మలముగా మాట్లాడే ఒక స్వరం అంట ఆయనకి వినబడింది అంట అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ జీవితంలో ఇలాంటి భూకంపం లాంటి పరిస్థితులు లేదా ఈ మెరుపు లాంటి పరిస్థితులు అలజడులు నీ జీవితంలో ఎదురైనప్పుడు ఆయన మౌనంగా ఉన్న ఉన్నాడు అని చెప్పని నీ పని నిన్ను విడిచిపెట్టాడని చెప్పని నన్ను విడిచిపెట్టాడని మనం అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆయన నీతో మాట్లాడడానికి ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు నువ్వు ఆ సమయంలో ఓర్పుతో సహనంతో ఎదురు చూడాలి ఎప్పుడైతే నీవు నేను అలా అంటామో మనము ప్రతి ఒక్కరితో కూడా తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనల్ని బలపరుస్తాడు మనల్ని లేవనెత్తుతాడు మనల్ని నడిపిస్తాడు సంఖ్యాకాండము తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిది వచ్చినాను కూడా చదువుకుందాం ప్రియులారా సంఖ్యాకాండము తొమ్మిదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చదువు దయచేసి చూడండి సంఖ్యాకాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినము మోసే నిలువుడి మీ విషయంలో యహోవా ఏమి సెలవుచ్చినో నేను తెలుసుకుందునని వారితో చెప్పాను లెట్ యువర్ హార్ట్ పోండ్ అండ్ మెడిటేట్ అపాన్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ లుక్ టు జీజస్ అండ్ రిసీవ్ హిస్ కామ్నెస్ హిజ్ అన్డిస్టర్బ్డ్ పీస్ అండ్ రెస్ట్ my dear brothers and sisters today morning as a servant of god i'm saying with you all when we will wait in the presence of god like moses or like elia elijah same if we do in our life also when we will face like uh, uh, problems like earthquake definitely my dear brother and sister god will speak to you me he might may not speak to you at the time of earthquake problems when you are facing or maybe at the time of uh, cyclone problems that you are facing in your life but definitely god will speak to you after that with a small voice like like how he spoke to eliza నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరు నీ జీవితంలో ఒక గొప్ప భూకంపం లాంటి లేదా జలప్రవేయం లాంటి శ్రమ శోధన గొప్ప బాధ నీకు కలిగినప్పుడు వ్యాధిని అనుభవిస్తున్నప్పుడు నీ దేవుని యొక్క సమాధానం పొందుకోకలేదని ఒకవేళ కృంగిపోతుంటే నీకు దేవుడి ఈ లేఖనాల ద్వారా ఇచ్చే ధైర్యం ఏమిటంటే ఆనాడు జలప్రలయం కలిగినటువంటి సందర్భం ముందు దాన్ని రాణిచ్చాడు ఆ తుఫాన్ రాణిచ్చాడు కానీ ఎప్పుడైతే వీరు బెంబెల్లెత్తిపై కేకలు పెట్టారో అప్పుడు అంటున్నాడు కదా ఎంతకాలం మీ మధ్య నేను ఉంటాను అల్ప విశ్వాసులారా అని మాట్లాడుతున్నాను ప్రిలర్ అనేటి ఉదయ కాల ముందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే అల్ప విశ్వాసంగా మనం ఆయన సన్నిధిలో ఉండకూడదు ఆయన ఏమిటో మన మధ్య అన్ని జనుల మధ్య నివసిస్తున్న మన ద్వారా తన నామాన్ని మహిమ తెచ్చుకోవడానికి ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు అయితే మనం ఊరకుండి ఆయన మన దేవుడిని 
తెలుసుకునుటకు గాను మనం మౌనంగా ఉండే ఆయన మీద నమ్మకంతో ఆధారపడి జీవించాలి ఆ విధంగా మనం జీవించినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రి దేవుని బిడ్డలారా ఆయన మనకు చక్కని సమాధానాన్ని అలాగే ఆ మన శ్రమల్లో ఆయన ప్రేమ ఉన్నతమైనదని మనం అర్థం చేసుకునే విధంగా చివరిగా ఆయన మనకు ఒక మెల్లని స్వరంతో చిన్న స్వరంతో ఆయన మాట్లాడి నీకున్న పరిస్థితులను అన్నింటినీ కూడా నిమ్మలపరిచి నీ పక్షాన కార్యం జరిగించడానికి ఆయన సంసిద్ధుడిగా ఉన్నాడు అట్టి దేవునికి మనల్ని మనం అర్పించుకొని కీర్తనకారుడు సెలవిచ్చినట్లుగా నలభై ఆరవ కీర్తన పదవి వచ్చిన ముందు ఓరకుండుడి నేనే దేవుడు నని తెలుసుకుని అన్ని జనులలో నేను మహోన్నతుడు నగుదును భూమి మీద నేను మహోన్నతుడు నగుదును ఐ మీన్ మనం దేవుని సన్నిధిలో ఆయన ఎదుట ఆయన బిడ్డలమని చెప్పుకుంటూ జీవించే మనం ఎటువంటి శ్రోతను వచ్చినా శ్రమ వచ్చినా మనం మౌనంగా ఊరకుండి మన దేవుడు మన పక్షాన కార్యం జరిగించే వరకు నమ్మకంతో ఎదురు చూసే జీవితాలు కలిగి ఉందాం అటు విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయకాలం ఉంది వాక్యమైన ప్రతి బిడ్డకు దయచేయనుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఎస్ఐ ఉదయకాలం ముందు ప్రభు ఎందరైతే వాక్యాన్ని విన్నారు ఆ ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు దీవించను ఆశ్రవదించండి విత్తబడిన ప్రతి విత్తనం మంచి నేలను పడిన విత్తనం వల్ల ఫలింపునివ్వండి అభివృద్ధి చెందే విధంగా మా ఆత్మీయ జీవితాలను మీరు చేయండి ప్రభు బలహీనతల్లో ఉండి బాధపడుతూ ఆధైర్యపడుతూ నేను ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సహోదరుని సహోదరుడిని మీరు విడిపించండి నడిపించండి బలపరచండి మేము మూరకుండినప్పుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు నీ మీద నమ్మకంతో మేము ఎదురు చూసినప్పుడు నీవు మా దేవుడు అని అన్ని జనులు తెలుసుకున్నట్లుగా మా పక్షాన మీరు కార్యం జరిగించేవాడిగా ఎల్లప్పుడూ అన్ని వేళల సంసిద్ధుడిగా ఉన్నవని మరొకసారి మాతో నాతో మాట్లాడి బలపరిచినందుకు మీకు కృతజ్ఞతాస్పుతి స్తోత్రాలను చెల్లిస్తూ మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొకసారి మేము అందరము చేరి ఇట్టి విధంగా నీ జీవం కలిగిన మాటలు వినడానికి తగిన సమయాన్ని ఇమ్మని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు స్థుతించి విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ప్రి దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఎవరికైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతులు ఉన్నట్లయితే మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం అలాగే మా గురించి మా పరిచయం గురించి మా కుటుంబం గురించి మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి ప్రిల్లరా మీరు ఇంకెవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మీ స్నేహితులకు శ్రేయభులాషులకు తెలియచేయండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించను గాక థ్యాంక్ యూ